வணக்கம் மாணவர்களே உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நமது தலைப்பானது இரு எண்களில் சேர்த்தல் அதாவது மாணவர்கள் இரண்டு எண்களை சேர்ப்பது எப்படி என்று அறிய உள்ளோம் பத்திற்கும் மேற்பட்ட சேர்த்தல் என இதனை வகைப்படுத்தலாம் வாருங்கள் முதல் கேள்வியை காண்போம் முதல் கேள்வியானது பதினான்கு சேர்த்தல் ஏழு முதலில் கேள்வியில் என்ன விஷயம் என்றால் இரண்டு எண்களை ஓர் இலக்க எண்ணுடன் சேர்த்தல் இதனை முதலில் மாணவர்கள் சரியான முறையில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் பதினான்கு சேர்த்தல் ஏழு பிறகு கோடுகளை சரியாக இட்டு கொள்ள வேண்டும் முதலில் மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றுகள் வரிசையையும் பத்துகள் வரிசையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் முதலில் மாணவர்கள் ஒன்றுகள் வரிசையை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் நான்கு சேர்த்தல் ஏழு மாணவர்களுக்கு விளங்கும் வகையில் ஆசிரியர் கோடுகளை கொண்டு கணக்கிட கொடுத்துள்ளேன் இதனை சேர்த்தோமானால் விடை பதினொன்று என கிடைக்கும் முதலில் மாணவர்களை இதனை எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்று படித்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று ஓர் இலக்க எண்ணை கீழவும் பத்துக்கு ஒன்று பத்துகள் வரிசையிலும் எழுத வேண்டும் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு இக்கேள்வியின் விடை இருபத்து ஒன்று அடுத்த கேள்வி பத்தொன்பது சேர்த்தல் ஐந்து இதனிலும் மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது இரு இலக்க எண் சேர்த்தல் ஒரு இலக்க எண் முதலில் கேள்விகளை சரியாக எழுதி கொள்ளுங்கள் இதிலும் மாணவர்கள் முதலில் ஒன்றுகள் வரிசையையே செய்ய வேண்டும் ஒன்றுகள் வரிசையானது ஒன்றுகள் வரிசை பிறகு பத்துகள் வரிசை முதலில் மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்பதையும் ஐந்தையும் சேர்க்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு இலகுவாக கோடுகள் வழங்கியுள்ளேன் கோடுகளை எண்ணி பார்த்தீர்கள் என்றால் மாணவர்களுக்கு பதினான்கு என விடை கிடைக்கும் இரு இலக்க எண்ணாக இருப்பதால் மாணவர்கள் நான்கை ஒன்றுகள் வரிசையில் எழுத வேண்டும் பிறகு ஒன்றை பத்துகள் வரிசையில் எழுத வேண்டும் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு விடை இருபத்து நான்கு அடுத்த கேள்வி பதினாறு சேர்த்தல் ஏழு இதனையும் மாணவர்கள் ஈர் இலக்க எண்ணை ஓர் இலக்க எண்ணுடன் சேர்ப்பர் கேள்வியை முறையாக எழுதி கொண்டீர்கள் என்றால் பிழை இல்லாமல் செய்யலாம் ஒன்றுகள் வரிசையை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஒன்றுகள் வரிசையில் ஆறு சேர்த்தல் ஏழு ஆறு கோடுகளையும் ஏழு கோடுகளையும் கூட்டினீர்கள் என்றால் மாணவர்களுக்கு பதிமூன்று என விடை கிடைக்கும் எண்ணி பாருங்கள் ஆம் பதிமூன்று என கிடைக்கும் பதிமூன்றில் மூன்று ஒன்றுகள் வரிசையிலும் ஒன்று பத்துகள் வரிசையிலும் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு இக்கேள்வியின் விடை இருபத்து மூன்று அடுத்தார்படியாக பன்னிரண்டு சேர்த்தல் எட்டு இதிலையும் மாணவர்கள் ஈரிலக்க எண்ணை ஓர் இலக்க எண்ணுடன் சேர்ப்பீர் பன்னிரண்டு கூட்டல் எட்டு ஒன்றுகள் வரிசையில் இரண்டையும் எட்டையும் சேர்க்கவிருக்கிறோம் ஆசிரியர் உங்களுக்காக புள்ளிகளை வழங்கியுள்ளேன் புள்ளிகளை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் பத்து என விடை கிடைக்கும் விடையில் சுழியத்தை ஒன்றுகள் வரிசையில் எழுத வேண்டும் ஒன்றை பத்துகள் வரிசையில் எழுதி கொள்ளுங்கள் இக்கேள்வியின் விடையானது இருபது இப்பொழுது நோட்டு புத்தகத்தில் எவ்வாறு கணிதத்தை எழுதுவது இக்கேள்வி பதினேழு கூட்டல் ஒன்பது மாணவர்களுக்கு விளங்கும் வகையில் கட்டங்களில் எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்று ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளேன் ஏழு கூட்டல் ஒன்பது மாணவர்கள் மனக்கணக்காக செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பதினாறு என விடை கிடைக்கும் பதினாறை ஆறு ஒன்றுகள் வரிசையிலும் ஒன்றை பத்துகள் வரிசையும் எழுதி கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு இருபத்து ஆறு என விடை கிடைக்கும் மேலும் ஒரு கேள்வி கொடுத்துள்ளேன் பதினெட்டு கூட்டல் ஐந்து இதனை எவ்வாறு எழுத வேண்டும் ஆம் முதலில் பதினெட்டு எழுதி கொள்ளுங்கள் பிறகு ஐந்து எழுதி கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது மாணவர்கள் மனக்கணக்காக எட்டையும் ஐந்தையும் கூட்ட வேண்டும் எங்கே கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் ஆம் பதிமூன்று என விட கிடைக்கும் இதனை மூன்று ஒன்றுகள் வரிசையிலும் ஒன்றை பத்துகள் வரிசையிலும் எழுத வேண்டும் அடுத்து நாற்பத்தி ஏழு சேர்த்தல் இருபத்தைந்து இங்கே மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஈர் இலக்க எண்ணம் 
ஈரிழக்க எண்ணையும் சேர்க்க வேண்டும் முதலில் மாணவர்கள் சரியான இடமதிப்பை கொண்டு கேள்வியை எழுதி கொள்ளுங்கள் ஆம் இக்கேள்வியிலும் மாணவர்கள் முதலில் ஒன்றுகள் வரிசையை சேர்க்க வேண்டும் அதாவது ஏழு சேர்த்தல் ஐந்து மாணவர்களுக்கு புள்ளிகளை வழங்கியுள்ளேன் கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் பன்னிரண்டு இரண்டை ஒன்றுகள் வரிசையிலும் ஒன்றை பத்துகள் வரிசையும் எழுத வேண்டும் இப்பொழுது கூட்டினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு என விடை கிடைக்கும் அடுத்த கேள்வி முப்பத்தாறு சேர்த்தல் பதினான்கு கேள்வியை முதலில் முறையாக எழுதுங்கள் இப்பொழுது ஒன்றுகள் வரிசையை பார்த்தோமானால் ஒன்றுகள் வரிசையில் ஆறு கூட்டல் நான்கு இதனை மனக்கணக்கிலும் கூட்டிக் கொள்ளலாம் அல்லது கோடுகளையும் பயன்படுத்தி கூட்டிக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு விடை பத்து என கிடைக்கும் அதில் சுழியத்தை ஒன்றுகள் வரிசையில் எழுதி கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது கூட்டினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஐந்து என விடை கிடைக்கும் இக்கேள்வியின் விடையானது ஐம்பது அடுத்தார்படியாக பத்தொன்பது சேர்த்தல் முப்பத்து ஐந்து கேள்வியை இளம் இடமதிப்புக்கு ஏற்ற முதலில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் சேர்த்தல் கோடு இக்கேள்விகளில் ஒன்றுகள் வரிசையில் ஒன்பது கூட்டல் ஐந்து இதனை முதலில் மாணவர்கள் செய்ய வேண்டும் ஒன்றொன்றாக எண்ணினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பதினான்கு என விடை கிடைக்கும் நான்கை ஒன்றுகள் வரிசையிலும் ஒன்றை பத்துகள் வரிசையிலும் எழுதி கொள்ளுங்கள் இக்கேள்வியின் விடை ஐம்பத்து நான்கு இப்பொழுது கட்டங்களில் எவ்வாறு கேள்வியை செய்வது என்று காண்போம் ஐம்பத்தி ஏழு சேர்த்தல் இருபத்து மூன்று மாணவர்கள் தங்கள் புத்தகத்தை எழுதும் போது இலகுவாக இருக்கும் இந்த வழிமுறை ஏழு கூட்டல் மூன்று பத்து பிறகு ஐந்து கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் இரண்டு ஆக மொத்தம் இக்கேள்வியின் விடை எண்பது அடுத்து இறுதி கேள்வியாக அறுபத்தி ஏழு சேர்த்தல் பதினெட்டு இக்கேள்வியையும் எவ்வாறு எழுத வேண்டும் அதே வழிமுறையில் தான் எழுத வேண்டும் முதலில் ஒன்றுகள் வரிசையில் ஏழு கூட்டல் எட்டு இல் விடையானது பதினைந்து மாணவர்கள் சரியான முறையில் எழுதி கூட்டினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எண்பத்தைந்து என விடை கிடைக்கும் மாணவர்களே இந்த கேள்விகளின் முறைப்படி வழங்கும் நடவடிக்கைகளை செய்து மகிழுங்கள் மேலும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி மாணவர்களே